हेलो स्टॉक्स वालों कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग बात करने वाले यस बैंक लिमिटेड के बारे में क्योंकि इस स्टॉक में देखने को मिल रही एक जबरदस्त तेजी और अभी आज ही के दिन आया है इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट यानी कि अक्टूबर 2018 से लेकर दिसंबर 2018 के बीच इसके सारे फाइनेंशियल का कच्चा चिट्ठा और ये क्वार्टर थ्री का रिजल्ट काफी स्पेशल है यस बैंक के लिए क्योंकि इस क्वार्टर में यस बैंक ने रिकॉर्ड किया अपना हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम और साथ ही में आज ही के दिन उसने अनाउंस किया कि मिस्टर रवनीत गिल अपॉइंट होंगे एज ए एम डी एंड सीईओ एक मार्च 2019 से और इन दो न्यूज की वजह से स्टॉक में देखने को मिली एक बड़ी तेजी और ये आज के दिन यार की चौबीस दिसंबर को अप है लगभग अठारह के आसपास तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या यस बैंक का शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न और देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट के हाईलाइट्स को और फिर जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या टारगेट प्राइस दिया है इसको और साथ ही में करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस इस बात को जानने के लिए कि जो टारगेट प्राइस है उसको अचीव करने के लिए इसको कौन कौन से रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ सकता है तो बने इस वीडियो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए ये क्वार्टरली रिजल्ट येस बैंक लिमिटेड का और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू तो ये आती है इंडस्ट्री फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका जो सेक्टर है वो है प्राइवेट बैंक और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अभी चल रहा है लगभग उनचास हजार आठ करोड़ के आसपास यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है उसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि चौबीस जनवरी दो को जो बंद हुई है वो ये दो सौ पंद्रह के आसपास और अब मैंने लगा दिया यस बैंक लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने तो आप देख सकते हैं दस साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो सोलह परसेंट यानी कि इसने दस साल के ड्यूरेशन में आपके पैसों को सत्रह गुने से भी ज्यादा कर दिया वहीं पे जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो है तीन सौ सत्रह पॉइंट पांच आठ परसेंट तो ओवरऑल मैं इसके दस साल के रिटर्न को कहूंगा एक्स्ट्रा और ये इसका तीन साल का रिटर्न आप देख सकते हैं तीन साल में अप है 64.69 परसेंट वे सेंस एक्स परसेंट अप और ये इसका वन ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है 38.28 परसेंट वे सेंस एक्स परसेंट अप और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि एक जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न आप देख सकते हैं एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है यस बैंक लिमिटेड में जो की है लगभग चौबीस परसेंट के आसपास वहीं पे सेंस एक्स पॉइंट अप और ये इसका वन मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं यहां भी ये 23.64 परसेंट अप है वहीं पे सेंस एक्स टू पॉइंट वन टू परसेंट अप और ये इसका वन वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं 11.76 पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट अप है वहीं पे सेंस एक्स पॉइंट फोर टू परसेंट अप और ये इसका वन डे का रिटर्न यानी कि आज का 24 जनवरी 2019 का और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि जो वेबसाइट में यूज कर रहा हूं उसमें दो एक लिखा हुआ है जबकि रियल में है दो और उस तरह से बनता है इसके आज के दिन का रिटर्न 9.2 परसेंट वहीं पर सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है 0.32 परसेंट तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न काफी अच्छा रहा है पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत बुरा परफॉर्म किया बहुत ही बुरे बुरे लोस देखे हैं इनफैक्ट नवंबर में इसने बनाया अपना सबसे लोएस्ट जो फिफ्टी वीक का लो था और पिछले कुछ दिनों से इसमें दिख रही है एक तेजी तो इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे इसके टेक्निकल चार्ट के थ्रू आप देख लेते कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो सबसे पहले क्वार्टर एंड क्वार्टर आपके सामने तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अर्न जो है इसका वो बढ़ के हो गया है सात से सितंबर में सात हजार जो कि लगभग 10 परसेंट की बढ़त है और साथ ही में अगर आप देखेंगे इसका जो नेट और ग्रॉस एनपी है उसमें भी देखने को मिल रही है बढ़त जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है अगर नेट एनपीए की बात करें तो उसमें 0.34 परसेंट की बढ़त देखने को मिल रही है वहीं पे ग्रॉस एनपीए की बात करें तो उसमें 0.5 परसेंट बढ़त देखने को मिल रही है तो ये दोनों एक नेगेटिव पॉइंट है और अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें देखने को मिल रही है एक बढ़त जो कि नौ करोड़ से बढ़ के हो गया है एक करोड़ यानी कि लगभग थ्री की बढ़त देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर तो इसका थोड़ा ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं तो उसके लिए आपके सामने ईयर ऑन ईयर तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 के बीच इंटरेस्ट अर्न में दिखने को मिल रही है एक बहुत ही बड़ी बढ़त जो कि दिसंबर में थी 5,070 करोड़ के आसपास वो बढ़ के हो गई है सात करोड़ के आसपास जो लगभग छप्पन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट के आसपास की बढ़त है लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर से एनपीएस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ एनपीएस में भी फिर से देखने को मिल रही है एक बढ़त जो कि अगर नेट एनपीए की बात करें तो है लगभग पॉइंट टू फाइव परसेंट और ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वो है पॉइंट थ्री एट परसेंट और यहाँ पे एक चिंता का जो विषय है वो है नेट प्रॉफिट अगर दिसंबर के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो था एक हजार छिहत्तर पॉइंट आठ सात करोड़ के आसपास जो घट के हो गया है लगभग एक करोड़ के आसपास तो बाजार को जो उम्मीद थी इसके नेट प्रॉफिट से वो थी लगभग एक करोड़ के आसपास लेकिन वो उम्मीद से काफी नीचे है और इस तरह से ये लगभग इसका जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन है लगभग 7 परसेंट के आसपास जो कि अगेन
सेटिस्फैक्ट्री में कहूंगा ठीक ठाक रहा है जितनी नेगेटिविटी यस बैंक को लेके थी उससे बेटर ही रहा इसका क्वार्टरली रिजल्ट हाँ ये इसमें कोई दो नहीं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर का वो थोड़ा डाउन है बट मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी इसको भी सॉर्ट आउट कर लेगी तो ओवरऑल मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कहूंगा ओके तो आप देख लेते क्या चेंजेस हुआ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो सबसे पहले नंबर ऑफ एफ की बात करें तो वो सेप्टेम्बर क्वार्टर से घट के हो गई है दिसंबर क्वार्टर में पांच जो कि पहले हुआ करती थी सात और ये इसका ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के स्टेक में भी आई है थोड़ी बहुत कमी 0.09 परसेंट के आसपास एफ में एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है 3.35 परसेंट की कमी वहीं पे म्यूचुअल फंड में भी थोड़ी कमी है 0.39 परसेंट की इंश्योरेंस में भी लगभग एक परसेंट के आसपास की कमी लेकिन अगर एनआईस की बात करें यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की तो इसमें देखने को मिल रही है एक बढ़त यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी डिलीवरी बढ़ा दी है जो कि लगभग 4.84 परसेंट की बढ़त और अगर अदर डी की बात करें तो वो लगभग फ्लैट है पॉइंट के आसपास तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहूंगा एक स्लाइडली नेगेटिव इसमें दिख रहा है मुझे स्पेशली अगर इंश्योरेंस और एफ की बात की जाए लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इंश्योरेंस एंड एफ का जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगा अब बात कर लेते हैं इसके टारगेट प्राइस की तो सबसे पहले जो उसको टारगेट मिला है वो कार्बी स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी ने दिया है जो कि है चार सौ का टारगेट और अभी के करंट मार्केट प्राइस अगर ये अपने चार सौ का टारगेट कंप्लीट कर देता तो आपको एक साल में मिल जाएगा नब्बे के आसपास का रिटर्न भाई भी इसको मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट दिया है वो है तीन सौ का और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको मिल जाएगा लगभग बासठ पॉइंट पांच परसेंट के आसपास का रिटर्न तो ये टारगेट कितना अचीवेबल है उसको देखेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस से और अब मैंने लगा दिया यस बैंक लिमिटेड का आज के दिन का चार्ट चौबीस जनवरी का पांच मिनट के इंटरवल में तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी तेईस जनवरी को वो हुई थी एक सौ संतानवे रुपए पच्चीस पैसे पे और आज जो इसकी ओपनिंग हुई वो एक सौ निन्यानवे रुपए पच्चीस पैसे पे हुई यानी कि दो रुपए की गैप अप से ही खुला है लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड रहा है क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था तो थोड़ा बाजार शेकी था कि कैसे कैसा होगा इसका क्वार्टरली रिजल्ट और इसलिए कुछ खास इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन जैसे ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है यहाँ पे तीन बजे के आसपास आप देख सकते हैं एक जबरदस्त तेजी आई स्टॉक में और उसी के साथ इसमें देखने को मिली एक गिरावट तो इसने आज के दिन का अपना लो बनाया एक सौ नवासी रुपए पंद्रह पैसे का उसके बाद देखने को मिली इसमें बड़ी तेजी और इसने अपना जो हाई बना लिया वो बना लिया दो सौ चौतीस रुपए पचासी पैसे का उसके बाद जो ये क्लोज हुआ है वो थोड़ा गिर के क्लोज हो गया है दो सौ पंद्रह रुपए चालीस पैसे पे और अब मैंने लगा दी यस बैंक का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने इसके सपोर्ट और रेस्टेंस को देखने के लिए इसकी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस मैं कर चुका हूं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें हम ब्रीफली जानेंगे क्या क्या है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट तो आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो यहाँ पे है 230 के आसपास जिसको आज इसने ब्रेक किया था लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो फिर से इस रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे हो गई है तो मेरे हिसाब से अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये जो 230 का मार्क है उसको क्रॉस करना क्लोजिंग को उसके ऊपर होना और अगर ये हो जाता है तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे जो कि है 255 से लेके 260 और इसको भी अगर ये क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट जो मुझे रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है वो यहां पे दिख रहा है जो कि है 330 रुपए के आसपास का मार्क अगर उसको भी ये क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो होगा इसका ऑल टाइम हाई का मार्क जो कि है तीन से लेके चार सौ तक का तो इसको जो टारगेट मिले उसको अचीव करने के लिए अगर मोदीलाल ओसवाल के टारगेट हमारे 350 का तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा ये सारे रेजिस्टेंस जो कि है 230, 255 से 60, उसके बाद 330 और उसके बाद ही ये जा पाएगा अपने 350 के मार्क पे और अगर उसको भी ये क्रॉस कर लेता है 350 के मार्क को भी तो मुझे लगता है ये कारवी ने जो अभी दिया है इसका टारगेट चार का उसको ये क्रॉस कर पाएगा तो ये सब डिपेंड करेगा इसके फंडामेंटल्स पे अगर इसके आगे के क्वार्टरली रिजल्ट भी इसी तरह पॉजिटिव रहे तो फिर ये आगे ये सारी चीजें अचीव कर पाएगा तो उसके ट्रेंड को एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं उसके लिए मैं लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं यूज करूँ फाइव डे का ब्लू लाइन एट डे का रेड लाइन थर्टीन डे का ब्लैक और ट्वेंटी डे का ये ग्रे लाइन आपके सामने थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें एक अप ट्रेंड बना हुआ है थोड़ी बहुत गाय गिरावट बट उसके बाद फिर इसमें तेजी देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें तेजी देखने को बनी रहेगी और अगर इसके मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम ऑसिलेटर यहाँ पे स्टोकेस्टिक आर एस आई है तो आप देख सकते हैं यहाँ भी परसेंट के जो है वो परसेंट डी को क्रॉस ओवर करके अप ट्रेंड में दिख रहा है तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है
जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर इसके पास आएगा वो आएगा तीन सौ तीस रुपए के आसपास का और उसको क्रॉस करने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा चार सौ चार रुपए के आसपास का मार्क और इसके सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे जो इसका सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है एक सौ साठ रुपए के आसपास का वो एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर नियर टर्म के सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि है एक सौ अस्सी रुपए के मार्क के आसपास तो यही मेरे वर्डिक गैस बैंक लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा यही पे वाइंड पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें दोस्तों साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो को देखते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बब बाय